Nakascore na naman ang China sa space race dahil tagumpay na nakarating ang tatlo nilang astronauts sa Tiangong Space Station. Tara at pag-usapan natin ang tungkol sa misyong ito at kung bakit nga ba banned ang China sa International Space Station kaya tuloy gumagawa sila ng sarili nilang space station. Nine twenty-two a.m. June seventeen, Huebes, Beijing time, naglift off ang Long March two F rocket. Dala-dala ang Shenzhou twelve spacecraft mula sa Zhuchen Satellite Launch Center sa Gobi Desert ng Northwest China. Sa kain nito ang tatlong Chinese astronauts na tinatawag ding mga Taikonauts na si Nanie Hai Shang na siyang commander ng misyon, Liu Bo Ming at Tang Hongbo. Sila ang mga kauna-unahang Taikonauts na maninirahan sa Tiangong ang itinatayong permanenteng space station ng China at sila rin ang magpapasimula ng construction nito. Sila rin ang unang makakarating sa space pagkaraan ng limang taong walang crewed space mission ang China. Bago ang misyong ito, nakaanim na crewed space flights na ang China simula noong 2003 sa Shenzhou 5 mission sakay ang pinakaunang Chinese astronaut na lumipad sa space na si Yang Liwei. Labing apat na beses siyang umikot sa orbit ng Earth. Sinundan ito ng Shenzhou 6 noong 2005 na may sakay na dalawang Taikonauts na naka-75 na orbits. Ang ikatlong Chinese crewed space flight ay ang Shenzhou 7 mission na nagdala ng tatlong Taikonauts sa space noong 2008. Dito nangyari ang pinakaunang spacewalk ng China Space Program. 2012 nang unang nagpadala ng isang babaeng Taikonaut ang China Space Program, si Liu Yang. Kasama niya ang dalawang lalaking Taikonauts sa Shenzhou 9 mission. Sila ang mga unang naging bisita ng Tiangong 1 Mini Space Station. Ito ang ikaapat na crewed space flight ng China. Ang ikalima ay ang Shenzhou 10 noong 2013 na nagdala ng tatlong Taikonaut sa Tiangong 1 kung saan ang isa ay ang pangalawang babaeng Taikonaut na nakarating sa space. Ang ikaanim at pinakahuling crewed mission ay noong 2016 sa Shenzhou 11 mission na may sakay na dalawang Taikonauts. Sila lang ang natatanging nakabisita sa Tiangong 2 Mini Space Station o Space Lab. 33 days silang nanatili sa Tiangong 2 na siyang pinakamata na paninirahan sa space sa lahat ng nakaraang anim na crewed missions. Ngayon, ang Shenzhou 12 ang ikapitong crewed space mission ng China Space Program. Nakaplanong tumagal ang mission ng 90 days o mga tatlong buwang pananatili sa Tiangong Space Station. Kaya inaasahang makakabalik ang tatlong Taikonaut sa Earth sa September ngayong 2021 at maglalanding sa Inner Mongolia, China. Mga 10 minutes pagka lift off ay humiwagin walay na ang Shenzhou 12 sa Long March 2F rocket at matagumpay itong nakapasok sa tamang orbit. Ayon sa Chinese news, maganda ang kondisyon ng tatlong Taikonaut sa kanilang biyahe. Pagkaraan naman ng mga 6 and a half hours lang pagka lift off 3.54 p.m., matagumpay na nakapag-dock ang Shenzhou 12 sa forward docking port ng Tianha Core Module. Nakakatuwa na naka-livestream ang rendezvous at talking ng Shenzhou 12 na parang ngayon lang ginawa ng China. Senyales ito na nagkakaroon na sila ng kumpiyansa sa kanilang space program at handa na nilang ipakita sa buong mundo ang kanilang progreso. Nang nakompleto na ang docking, kinailangan munang magsagawa ng mga system checks at i-equalize o iparehas ang pressure sa Shenzhou 12 at sa Tianha Core Module bago buksan ang hatch. Nang maayos na ang lahat, heto at nakapasok na rin ang mga Taikonaut sa Tianha. Thank you. 
进入我们的太空家园，天华一天华一号核心舱，加油！Ang isa sa mga una nilang gagawin ay kunin at i-untack ang mga supplies na nauna nang dineliver ng Tianzhou 2 kasama rin sa delivery ang mga bagong disenyong space suits na gagamitin ng mga Taikonauts sa kanilang spacewalks sa labas ng Tianha Module. Ang Tianha Core Module, ang unang module ng space station na nakarating sa orbit noong April 29, 2021. Ito ang magiging pinaka-foundation sa pagbuo ng Tiangong Space Station. Para sa construction ng space station, labing isang misyon ang kailangang maisagawa ngayong 2021 hanggang 2022. Ang una ay ang pagdating ng Tianha Core Module noon ngang April. Ang pangalawa ay ang Tianzhou 2 na isang uncrewed cargo mission na nauna nang nagdala ng mga kailangang supplies, pagkain, fuel at kargamento. Nag-dock ito sa Tiangong noong May 29, 2021 at hanggang ngayon ay nakadock pa rin sa aft port o bandang likuran ng Tianha Core Module. Bali, dalawang spacecraft na ang kasalukuyang nakadock sa Tianha Core Module. Apat lahat ang docking ports ng Tianha, ang forward port kung saan nakadock ang Tianzhou 12, ang aft port kung saan nakadock ang Tianzhou 2, ang nadir port at ang axial port. Ang pangatlong misyon ay itong ang Zhenzhou 12. Narito pa ang mga susunod na misyon upang mabuo ang Tiangong na tinatarget na makumpleto sa 2022. Mukhang hindi pa ginamit para sa misyong ito ang next generation crewed spacecraft na nakaplanong pumalit sa Zhenzhou spacecraft. Ito yung spacecraft na sumailalim sa isang matagumpay na test flight noong May noong isang taon na naging kontrobersyal dahil sa first stage rocket nitong walang control na bumagsak sa mga building sa Africa. Ang pangunahing layunin ng Zhenzhou 12 ay ang mapagana at simulan ang serbisyo ng Tianha Module. Kailangan din nilang iset up ang bago nilang tahanan at itest ang mga makabagong teknolohiya sa space station. Magsasagawa rin sila ng mga scientific experiments gaya ng cancer investigation na ipinadala ng Norway. Kapag nakumpleto na ang Tiangong Space Station, maipagmamalaki ng China na nagawa nila itong mag-isa. Hanggang ngayon ay banned pa rin ang China sa International Space Station at hindi sila isinama sa partnership at pagtutulungan ng iba't ibang bansa na pinangungunahan ng US kasama ang Russia, Europe, Canada, Japan at iba pa. Isa ito sa dahilan kung bakit determinado silang bumuo ng sarili nilang space station. Ang dahilan ng US kung bakit ayaw isama ang China sa kooperasyon ng mga bansa sa ISS ay dahil sa issue ng human rights at national security. Ayon sa mga pag-uusap sa US Congress, ang tingin ng US sa Chinese Communist Party ito ay isang gobyernong may intensyong nakawin ang kanilang intellectual property. In other words, takot ang US na kopyahin ng China ang kanilang teknolohiya. Kaya ayun, ban tuloy ang China. Ano sa tingin nyo, InfoMates? Tama bang ituloy pa rin ang US ang pag-ban nito sa China sa mga space projects nila? Sa susunod na video ay tatalakayin ko uli ang isa sa mga sinuggest ninyong topics. Itong video ngayon ay biglaan lang para mai-update ko kayo agad sa bagong development sa China Space Program. So, patuloy lang kayong mag-comment for your suggestions, InfoMates. Also, don't forget to like this video kung nabusot ka ng maraming impormasyon sa topic natin ngayon. Pakisubscribe na rin kung hindi ka pa nakasubscribe at pakiclick ang bell to be notified about upcoming videos. Please keep on watching. Thank you so much and God bless!